。马在很多人的心目中都有着至高无上的地位，许多优秀的人都会被比喻为草原上的骏马，这也是人们最直白地表达出对马这个种类的喜爱之情的一种方式。还有一部分草原上生存的人，还会将骏马看作是草原上的守护神，用它朴实的外表和宽厚的胸怀，托举起草原人民对繁荣昌盛的希望。绝大多数马的性格憨厚、忠诚、英勇、任劳任怨，且对人类极其友好。马文化本身就是一种和平、和谐的自然共生文化。然而，就是这么一个拥有与人类友好相处的源远,远流长的历史种族，却有一天突然就紧紧地围住了人类。被围住的男子甚至已经半跪在了地上，他却依然还包围在男子周围，不愿离开。那么这是什么原因呢？要知道，虽然马儿一向对人类比较友善，但他们高大的身形和具有杀伤力的铁蹄。还是随时能够在他们想要的时候对人类造成巨大的伤害的。那么，这紧紧围住男子的马儿是想要对男子做些什么吗？故事发生在罗马尼亚的一个平常的日子里。这天天气很好，热烈的阳光毫不吝啬地温暖着他所照耀的一切。层层叠叠的绿树映着连绵起伏的山脉。微风轻轻地拂过男子带着笑意的面颊，男子悠游自在地走在乡村的小路上，聆听着耳边清脆的鸟鸣，优雅地漫步在田野和丘陵之上，从内而外地享受着宁静乡村的自然风光。男子站在凸起的丘陵之上，看着面前展开的一望无际的草原，不由得感觉到心旷神怡。下一刻。令他更加激动的事情发生了，他竟然听到了马儿在疾驰的声音，那是马蹄不停地与地面产生碰撞发出的清脆的声音。尽管男子并不能看到马儿的飒爽身影，也不能判断出马儿的位置，但能够亲耳听到真实的马蹄声，已经让男子雀跃不已了。男子带着他的好心情，继续地向前探索。他想要更多的感受到大自然的奇妙。就在他踏足到一片草地上时，男子注意到这片草地好像藏有什么秘密，在不断的发出声音。这片草地的植物长势良好，高高的叶片把发出声音的地方遮掩得严严实实。虽然知道这片草地上存在许许多多的危险，然而在好奇心的驱使下。男子还是决定去一探究竟。男子谨慎地向着发出声音的地方迈着步伐，他小心翼翼地观察着动静的变化，以便在第一时间做出相应的选择。终于，男子到达了让他想要一睹真容的地方。映入眼帘的情景使得男子的瞳孔都产生了巨大的震撼，他简直不敢相信自己眼前的一切，在他的面前。竟然是一只平日里很难见到的野马，它一身深棕色的皮毛还在隐隐地泛着光泽，黑色的鬃毛蓬松而杂乱地布满了它的后颈和脊椎。这是一头健壮而美丽的野马，然而这匹野马的情况却让男子感到十分的不对劲。在我们的印象里，马儿在大多数的时候都是站立着的。男子眼前的野马确实好像无法支撑自己的身子，无力地歪在草地上，并且在他并没有进行奔跑的时候，还在不停地喘着粗气。眼前的一幕与男子脑海中描绘的画面简直是背道而驰，对比强烈。这不是他印象中应该自由奔腾或者散漫散步的野马。这反常的、令人不安的一幕，促使男子不由得更加靠近野马的身边，仔细的观察起来。这反常一幕的真实原因就在这匹野马的腿部。这匹野马的腿部被一个陷阱紧紧的包裹了起来，正是这些链条阻止了马儿的行动，使得它被困在原地，动弹不得。马儿大大的眼眸也望向了男子。清澈地展示出了他的哀求
，男子也清楚地观察出这匹野马应该已经被困了好几天，现在已经很虚弱了。幸运的是，这匹马儿遇到了他的天使，发现他的男子是一名经验丰富的兽医，而且男子还是一名善良的大自然爱好者和动物保护者。所以，男子在发现马儿被困以后，立刻就决定用尽全力对他提供帮助。男子拔出他的旅行刀，开始尝试割断铁链。在男子靠近的时候，这匹被困野马的四肢很明显的摆动了几下。然而，在男子小心翼翼地割开锁链的时候，这匹野马却全程保持了安静。他既没有试图用四肢四处乱踢。也没有控制身体进行躲避，他安静地对男子的动作保持了相当高的配合。在营救行动双方都非常配合的情况下，男子很快就松开了一条链条。快速的营救也使得男子的脸上重新扬起了笑容。然而，事情远远不像男子想象的那么简单。就在他为自己的工作进展感到满意的时候。一个令他更加心痛的事实摆在了男子的面前：这匹被困野马的另一条腿上，才是真正使他痛苦万分的源头。在这条腿上也存在着一条链条，它比另外一条腿的情况更加严重。在这种情况下，无论是谁都无法保证行走间带来的痛苦。男子知道自己必须做些什么，即使清理这个链条。会使得马儿产生不可知的反应。男子尽可能的小心翼翼地把链子与马儿的身体分离开来。这时候的马儿显然在承受着巨大的痛苦，他的身体不可控制地进行颤抖，并且发出深深微弱的嘶吼。但他依然没有做出任何想要攻击的行为，并且最终还是平静了下来。时间一点一滴慢慢地流逝着。终于在一个半小时的时候，男子完成了他的拯救行动。然而，被解救出链条伤害的马儿显然还在对抗着疼痛。男子又把止痛药夹在苹果里面喂给了马儿。终于，止痛药发挥了它的作用，马儿似乎也不怎么疼了。他震惊地睁开了眼睛，热泪盈眶。紧接着，这匹被解救的野马俯身向着男子的方向。男子也不可控制地紧张了起来。野马一向以不可预测著称，然而这匹马只是轻轻地触碰了男子的脸颊，好像在诉说着感谢。然后他后退了几步，用后腿支撑着身体，舒展着他的身躯，并且发出了喜悦的鸣叫。最后，野马又深深地望向男子的眼睛，上下点了点头，就转身穿过草地。疾驰奔向他的自由，马儿奔腾的身姿与毫不掩饰的亲昵，也深深地震撼了男子的内心。本就是自由奔腾的代名词的野马，却因一个小小的链条丧失了奔跑的自由，这是多么的让人痛心啊！得到解救后的野马毫不掩饰的亲昵，又是多么令人着迷呀！每个物种都有自由奔跑的权利。我们不应该，也不能够剥夺属于他们的权利。大自然的美丽就在于不同物质迸发出的多种风情。我们感叹造物主的神奇，欣赏不同物种的绚丽，也因此造就了我们人类世界一个又一个传奇。那么，我们就有责任去守护这不同物种所呈现出来的多种神奇。在英格兰萨默塞特郡的核心地带，一匹年轻的夏尔马贝阿特利斯突然濒临死亡，它的主人感到绝望。但接下来发生的事情令人难以置信。在2018年的一个意外的日子里，一切都因贝阿特利斯和博马尔发生了改变。真利平顿是一家位于英格兰萨默塞特郡的美丽农场的主人
。早上九点，他走进马厩，发现贝阿特利斯独自躺在地上，发出痛苦的哀鸣声。贝阿特利斯是一匹珍贵的马，一匹十六岁的母马，真惊呼着，简直不敢相信自己的眼睛。他意识到贝阿特利斯的腿被他庞大而柔软的身体困住了，他的额头和口角因疼痛而扭曲，他的膝盖以极度痛苦的角度扭曲向外，他无法挪动，正在遭受剧烈的腹痛。兽医后来证实这是马胃肠痉挛，他庞大的身体压到地面，使他无法再站起来。胃肠痉挛是严重且不可预测的。而且通常是致命的。真有着几十年与马打交道的经验，立刻意识到这是一件严重的事情。她呼喊着她的丈夫唐纳德·麦金泰尔，大声叫他过来帮助贝阿特利斯站起来，但他的腿已完全僵硬，他似乎完全失去了对腿的控制。真发出呼唤后，丈夫唐纳德和其他四名马厩工人迅速赶到现场。试图拯救这匹受宠的母马。当时，真和唐纳德的农场有二十三匹珍贵的夏尔马，所有这些马都备受喜爱。然而，尽管整个马厩团队齐心协力，尽管他们拥有处理处于困境中的马的专业知识和强大的力量，但他们试图将贝阿特利斯扶起来的努力都没有成功。时间一分一秒的过去了。贝阿特利斯仍然完全无法挪动，他的体温下降，心率和血压飙升到危险的水平。每多一秒，在地上都意味着他离死亡更进一步。真、唐纳德和马厩工人感到无助和困惑，不知道该怎么办，不知道如何拯救他们的马。在场的每个人都提出了可能有助于的建议，但他们的任何想法都没有奏效。绝望在他们寻找解决方案的过程中不断加深，马厩里的每个人都变得越来越恐慌，不辞劳苦的努力拯救贝阿特里斯。他们竭尽脑汁地考虑着在当地英国乡村谁可能提供帮助。他们联系了一个朋友，该朋友曾经有过在兽医建议下提起牛的经验。兽医被打电话来，他们决定尝试把贝阿特里斯翻到另一侧。这位朋友带着一台拖拉机赶到，准备将这匹母马举起，但即使在钓具和拖拉机引擎的帮助下，他们仍然无法扶起贝阿特里斯。他庞大的一吨重的身体使这个任务变得不可能。所有的努力只是让这匹受折磨的马稍微转了一个更好的姿势，增加了他们的挫败感。与此同时，随着贝阿特里斯在地上度过的时间越来越久。他越来越深陷于痛苦之中，而他的长期伴侣伯，一匹十一岁的雄性马，默默地注视着。尽管他无法在生理上介入，但他对伴侣的关切感在隔壁的马厩里是非常明显的。这匹强壮的雄性马只是在自己的马厩里静静地观察着，而伴侣正在受苦。真和唐纳德回忆说，在这段时间里。他既不吃东西，也不喝水，更喜欢保持不动和安静。兽医们后来才知道，这可能是出于一种愿望，即远离动作，让贝阿特利斯完全专注于他所得到的帮助以及重新站起来的艰巨任务。然而，时钟仍在滴答作响。尽管马厩团队后来报告说，他们感觉时间过得很慢，但随着贝阿特利斯仍然躺在地上。他的状况变得更糟，他的血压仍在飙升，体温危险的降低。马厩的工作人员聚集在一起，眼泪汪汪地抚摸着这匹马。每个人都确信这可能标志着贝阿特利斯生命的结束。他才十六岁，夏尔马通常可以轻松活到三十岁。这即将发生的事件对萨莫塞特农场来说是一个悲伤而意外的打击。五个多小时过去了。团队仍然未能成功地扶起贝阿特里斯，由于无法再忍受看他在痛苦中挣扎，他们决定时机已到，必须划清界限，再次联系他们的当地兽医。他们安排在他第六个小时结束时，如果他还站不起来，就帮助他结束痛苦。
，真在想到要失去如此年轻的贝阿特里斯时，感到心碎。他艰难地拨打了电话，在专心拯救这匹心爱的马的同时，他们完全忘记了博。当他们接近第六个小时结束时，他们意识到贝阿特里斯没有好转，决定放弃他。就在这时，他们想起要打开博的马厩门，让这匹雄性马在他最后一口气前与他告别。博士贝阿特利斯的伴侣已有十年，这段时间里，他们共同欢乐地抚养了四只小马，并与他分享了大部分时间。这段共同的历史让真、唐纳德和他们的团队明白。博在伴侣离世前，肯定会寻找与贝阿特利斯共度最后时刻的机会。他们走到他的马厩，准备打开门，让他寻找伴侣的陪伴最后一次。接着，一个真正的奇迹发生了。当他们打开马厩门时，博立即向贝阿特利斯奔去。他非常坚定地向贝阿特利斯走去。他紧紧抓住贝阿特利斯的龙头。开始在深情的轻抚和有力的拍击之间交替，这充满感情的举动既肯定了他对他的情感和关怀，同时也给了他身体上所需的牵引，让他重新站起来。他用嘴巴轻触，轻轻用牙齿恳求他回到他身边。在博充满爱的支持下，贝阿特利斯立即产生了一股能量，努力挣扎着用博的握力帮助下，成功的再次站起。马厩的工人们惊叹地看着，他们的蹄子在干草中乱蹬，然后如释重负和愉快之情涌遍整个农场。似乎在短短的十分钟内，博成功地完成了人类六小时努力未能做到的事情。真和唐纳德亲眼见证了一场令人惊叹的奇迹。在他们与马打交道的所有经验中，他们从未见过一匹马拯救另一匹马的生命。尽管他们并不陌生于稀有而感人的互动，但这次事件确实是特别的。博在与长期伴侣贝阿特利斯的爱与联系中展现出的动物本能，让他取得了令人叹为观止的独特成就，让他们感到非常震惊。真赶紧给要来给贝阿特利斯安乐死的兽医安博·惠特马什打电话，颤抖地告诉他不再需要这项服务。兽医对这番话感到惊讶，甚至他的同事、当地的马专家邓肯·巴拉德也观察到，尽管马在困扰时有时会相互拉扯或用鼻子轻推，但看到一匹马物理上用自己的重量抓住并支持另一匹马是一件极为罕见和惊人的事件。在博改变了贝阿特利斯的生活后，贝阿特利斯继续康复。如今，他在萨默塞特农场过上了幸福健康的生活。真、唐纳德和马厩的工人们将永远记得那个命运之日。他们因真爱和观察到贝阿特利斯和博之间深刻的连接而感到无比欣慰。这对马仍然几乎整天都在一起，尽管据说他们偶尔会争吵，但这似乎是一种深情的方式，并且他们不会长时间生对方气。在贝阿特利斯这么年轻时失去他，将是一场可怕的悲剧。农场上的每个人都很高兴看到他能够继续和他的伴侣搏度过美好的时光。马已经证明了他们能够分辨同类的情感，但这可能是一辈子只能见到一次的奇迹般的现象。眼前这幕景象，一匹野马跃到路边，阻挡了大叔前进的道路。他来回踱步，表现出明显的困惑和着急，仿佛遇到了什么难题。这匹野马的奇怪行为引起了大叔的注意，因为动物若是阻挡道路，必然有其缘由。大叔决定跟随野马，看看他要引领自己去何处，究竟发生了什么事情。当大叔果断跟随野马步入树林深处时，他感到十分诧异，不知道野马为何将他带到这里。但是，随着画面的变化，大叔在沼泽地的一侧发现了陷入泥淖的另一匹马。这匹马陷得很深，
无法挣脱，疲惫绝望。大叔这时才明白。野马拦路不是为了自身的困难，而是为了引领人类来拯救他的伙伴。大叔迅速走到陷入泥淖的马旁，试图用绳子将马拽出来。然而，一匹沉重的马不仅体重惊人，而且陷得很深，这使得救援变得异常艰难。大叔找来随身携带的铲子，先挖开马的周围泥土，以确保马的腿能够移动，才有脱困的希望。随后，他又找来一条保险绳，小心翼翼地套在马的中部。在缺乏任何专业设备的情况下，大叔只能设法应对。看得出，他在沼泽地里踩着泥浆，险些也会陷进去。绳子绑好后，大叔不可思议地用双手将马拽了起来。马被努力拖出泥淖，迈出了一步，然后又一步。马的四肢弯曲，没再陷入泥淖之中。大叔抓住机会，紧紧抓住马头上的绳子，继续往前拉。而马也竭尽全力的合作，努力挪动。但由于长时间被困，饥饿未曾进食，再加上四肢受困久，马虚弱的趴在泥淖上歇息。大叔的家人也尽力协助救助马。大叔紧紧抓住绳子。将保险带套在马的后身，一边有人拉扯绳子，大叔抓住马头上的绳子，努力将马完全拖出泥淖。终于，马被成功救出，他饥饿的开始吃草以补充体力。当这个人偶然发现一只迷失的小马在哭泣时，他只能做一件事，温柔的走近。接下来发生的事情会让你心里温暖。对于这个小马群来说，这一天开始的很平常。其中一匹母马专注地照顾它的小驹，群体则在一边悠然移动，一边享受着青草和灌木丛的滋味。这是那匹母马迎来的第一个孩子，它对它格外呵护，它竭尽所能确保自己的小驹快乐、健康，远离其他动物或人类的威胁。然而，这一天却发生了可怕的变化。小驹稍稍离开了母马，试图品尝一丛特别美味的灌木丛。突然，一只郊狼出现了。开始只有一只，但很快，更多的郊狼从灌木丛和小山后根处向小驹扑去。它们闪烁着饥饿的黄色眼眸，显露出它们寻觅一捕猎物的欲望。一般情况下，郊狼不会威胁野马，因为野马的体型过大，对这些犬类而言构成了太大的风险。然而，小驹比母马年幼，体型较小，成为郊狼们眼中的一捕猎目标，因为它离开了年长的母马，陷入了郊狼群的包围之中。紧张之下，小驹转身跑向远离母马吃草的地方。母马察觉到了骚动声。眼见着郊狼正在追逐他的孩子，毫不犹豫地挺身迎向郊狼群，是要保护他的小驹。然而，当大部分饥饿的郊狼被赶跑后，已经为时过晚，小驹已经因恐惧而远去。在怀疑郊狼仍在附近的情况下，母马开始惶恐失措，它在原野中奔跑，绝望地寻找着自己的孩子，但小驹已不见踪影。第二天，母马再度踏上征程，紧随其他同伴马匹的蹄音，共同寻觅幼驹。小驹作为马群的一员，牵动着全体马匹的心，他们不分昼夜的倾力寻觅，试图追随幼驹的足迹和气味。然而，整整一天过去了，却依旧未能发现幼驹的丝毫踪迹，陷入了无望的境地。母马或许将永远失去与孩子重逢的机会。与此同时，小驹在黑夜里奋力求存，摆脱了尾随不舍的狼群。然而，小驹因年幼而对所在领地不甚熟悉，对马群常走的近路一无所知，这使他陷入了迷失的境地，无从得知回归马群的方向。小驹决定随意选择一个方向狂奔。希望能够最终与马群及母亲相会。然而，随着时间的推移，显而易见，他的选择并不正确。
。夜幕再次降临，小居只得躲藏在灌木丛后，期盼远离危险的威胁。第二天清晨，小居再度踏上征程，试图重返马群。然而，他并未找到熟悉的马群，反而发现了一些奇异而不寻常的景象。他眼前呈现出一条道路，更确切地说，是一条贯穿乡野和田地的高速公路。不知何故，小居竟然置身于护栏的另一侧，站在马路的柏油上。幸运的是，尽管这是条高速公路，车辆并不频繁，车流稀少。然而，小居如今却陷入了公路上，无法越过护栏回到田野。在缺乏选择的情况下，他开始沿着公路行进，紧贴护栏。他不时的呼唤，期盼母马能听到他的呼声，前来解救。就在这时，一辆孤寂的车辆沿着公路驶来。车内的男子正准备回家，决定选择风景优美的乡村公路，享受着晴朗天气所带来的愉悦。然而，当他驾车行驶时，突然在前方的道路上发现了一个奇特的形状。他察觉到那个形状在动，立刻明白那是一只动物。随着他逐渐接近，他确认那是一只小马。这位男子知道，如果他漠视不顾，将小马留在公路上，他可能会受伤，甚至更糟。如果其他车辆疾驰而过，小马可能会遭受伤害。因此，考虑到这一点，男子减速停车。他小心地靠近小马，努力不惊扰它，然后下车。接着，他朝着这只幼驹慢慢走去。然而，随着他靠近动物，小马开始感到紧张，躲避开它。看到这一情景，男子明白需要时间来建立与马儿的信任，因此他保持静止，轻声与马儿交流。在这位善良人的温柔呼唤下，一个令人难以置信的景象上演了：一群马匹从小山上奔腾而至，其中一匹母马领头，显得活力四溢、兴奋非凡。这匹雄壮的母马快步走到护栏旁，但在发现站在不远处的男人时，突然停下，警惕地注视着他。然而，小居却异常兴奋，立刻认出了他的母亲。开始欢快地叫喊，竭尽所能地靠近他。小居走到护栏边，母马看到自己的孩子欢腾活跃，心中欣慰，急速踱步到护栏旁，紧挨着他的孩子，似乎试图越过护栏与他团聚。然而，小居试图独自越过金属栏杆，却徒劳无功。母马看到女儿需要帮助，稍作退后，注视着男人，戒备地审视着他。母马像所有新当妈妈的生物一样，对她的孩子格外保护，尤其是在失去她孩子数日之后。因此，即使这些人的初衷是帮助，他对于让陌生人靠近感到警惕。除此之外，尽管小居无法越过金属栏杆，但这并不意味着母马不能越过。然而，至今为止，母马尚未这么做，因为他依然对陌生人心存戒备。而且男人没有做出任何对他孩子构成威胁的举动，男人感到手足无措，只能目睹小居和母马在护栏的两边来回踱步。他明白不能让他们分离太久，因此毫无准备的，他决定靠近小居。起初，小居感到恐惧，急速后退，对这个陌生生物充满戒备。然而，男人行动迅速。他知道必须毫不犹豫地抓住小居，因为任何犹豫都可能带来危险。男人逐渐接近，小居被这个陌生人的出现惊吓得害怕。然而，男人临危不乱，他知道必须勇敢地迅速抓住小居。最终，男人几乎像专业人士一样将小马捉住，一只手抓住他的前腿，另一只手支撑住他的后腿和身体，将他抱了起来。尽管这位男士从未有过这样的经验，但他却毫不费力地将马匹抱起。令人惊讶的是，小居几乎没有反抗，仿佛他理解这个人是在帮助他，不想在过程中伤害他。甚至，小居的母马稍稍离开护栏几步
，仿佛向男人保证他不会试图伤害他，只要他接近小居。男人抱着这只沉甸甸的小马，开始尝试越过金属栏杆。开始时，男人费劲地试图将小居抱过护栏，动物的蹄子卡在金属栏上。但在多次努力举起并稍微调整之后，他终于成功将小马抱过栏杆，让他重逢他的母马身边。母马与小驹都欣喜地重新相聚，无比感激这次的重逢，而且二者都保持着健康无恙。男人静静地目睹着这一幕，他内心充满着喜悦和满足。他亲眼见证了母子之间那不可磨灭的纽带。深知自己虽然只是起了微小但重要的作用，这是他将永远珍藏的珍贵时刻。小居平安地回归马群后，马群迅速地穿越田野，离开了公路。男人目送着他们，直到他们消失在视野中。然后他返回自己的车上，踏上归程。从那时起，男人常常回到这条公路和周边田地，期待再次见到母马。和他的小马，幸运的是，马群似乎对这片特定区域情有独钟，使得男人相对容易找到他们。此后，他决定始终关注这些马匹，特别是小驹。他希望确保不会再有任何不幸的事件发生。随着岁月的流逝，男人不再频繁造访，但他仍然高兴地看到小驹成长为一匹美丽的年轻母马，如同他的母亲一样。看到小驹能够健康快乐的成长，男人觉得自己的使命已经完成。在小驹成长的过程中，他一直保持着观察，而如今他已经足够强大，可以自己照顾自己。男人感到不再需要一直守望着他。在他最后一次前往观看马群的那一天，男人坐在那里，静静地看着他们吃草，度过了几个小时。当他准备离开时，现在已经成年的小驹抬头看着他，轻轻地走近。这似乎是他向男人表达，他知道他将不再归来，感谢他几年前的援助，以及一直以来的关心照顾。他从未想过这匹马会像他一样充满爱与关心。男人犹豫了一下，最终告别了母马和马群。虽然这是个艰难的抉择。但他深知这么做是为了更好的结果。尽管他与其中一匹马建立了联系，但马群仍然是野生的，他们依然是危险的生物，最好让他们自由地在草原上漫游。虽然自那时起他再未露面，但他知道马群状况良好。他当初所救的小驹，如今可能已经成为母马，或许已经有了自己的小驹。而他会以同样的关怀和照顾对待他们，这让他觉得多年前为了拯救他所做的一切努力都是值得的。